着看一眼孩子。照顾好，咱们不是说好了吗？以后你别再来了。你要真是想见他的话，你起码要跟我打个招呼，请你尊重我。知道，林月叔叔对你好，但是你们真的不能再见了。月哥，月哥，有人找你。明月，你干嘛呢？说话呀！玩呢。你这乱七八糟、乌烟瘴气的，你想干嘛呀？你真想把自己毁了？我跟你说了那么多，你怎么一句都听不进去啊？给我闭嘴！有鞭炮不久。你要能答应我把酒戒了，我能把你一屋子酒都喝了。
就是色狼。怎么了，岳哥？不理女人不至于。滚！全他妈给我滚！学着隐藏倔强。学着不再荒唐，学会承受需要，忍耐坚强。眼泪呀，随风流淌。感谢岁月刻画了我的伤，微笑啊，别来无恙。只是别深究过往，年少的迷惘已换了模样。岁月悠悠，世事茫茫，笑容依旧脸上，人海中。在我心上，爱情是坚守还是遥望，都是我的信仰，信我给你带来好吃的，你不要喝酒了，好吗？各位记者，我就是荣芬芳。荣芬芳老师，据我们所做的调查，您是在浦江师院任教时跟林月先生结的婚，时间是在一九九七年。你们住在浦江师院东区教工宿舍五号二二三房间。您女儿林成桐的出生证上，父亲一栏填写的是林月先生的名字。后来您和林月协议离婚，请您回答我刚才所说的是否是事实呢？荣女士，很简单，只需要你回答是或是不是就可以了。荣芬芳，你以前是大学教师，现在又在幼儿园任教。我们希望你给一个很真诚的答案。别忘了，你身上背负着是教师的光荣称号，不要给你的行业抹黑。请你们听好，刚才这位记者所说的一切都是事实，但是。我想来澄清一件事儿，我从来没想过要骗任何人。我之所以隐瞒我跟林月的一段婚史，是因为
我要保护我的女儿林晨彤。林晨彤不是林月的女儿，她是我跟别人未婚先孕的私生女。林月是为了保护我的名声，跟我假结婚的。当时。我是一名年轻的教师。那个时候未婚先孕，在学校里什么样的后果，不用我说，大家可想而知。我要面临的不光是被学校开除，我甚至想到了死。是林月救了我。他为了我所谓的名声，他委屈他自己，跟我假结婚。今天，我想跟你们所有人说，林月绝不是你们想象中的负心汉，他是特别特别善良的人，他的心比他的歌声还要美。现在，你们这么多人非逼着我撕开这层伤疤。说实话，我不可能不疼，因为人不可能不在乎自己的名声。但是今天，我不能为了保护我自己的名声，去损害林月的名声。你们不知道，我们俩从小一块长大。小时候，我们俩天天吵架，天天打架。有一次，我恨不得想掐死他。我也没想到，长大了我们成为那么好的朋友。每次当我有困难的时候，都是林月第一个站出来，拍着胸脯跟我说：“荣芬芳，就算敌人塌下来，有我林月给你撑着我这辈子欠他的太多太多。哎，正好，当着你们所有人的面儿，我今天想表达一下我对他的感激。荣老师。您这番话我听了很感动，我有一个题外话想问问您：既然林月对你那么好，为什么你们不能成为真正的夫妻呢？难道这样的男人你不爱他吗？我爱他，我深深的爱着他，但是我不配。
换了模样。岁月悠悠，世事茫茫，笑容依旧脸上，人海中。在我心上，爱情是坚守还是要我，都是我的信仰，信仰。我从来没想过要骗任何人，我之所以隐瞒。是，是因为我要保护我的女儿林晨彤。林晨彤不是林月的女儿，她是我跟别人未婚先孕的私生女。林月是为了保护我的名声，跟我假结婚的。不是你们想象中的负心汉，他是特别特别善良的人，他的心比他的歌声还要美。既然林月对你那么好，为什么你们不能成为真正的夫妻呢？难道这样的男人你不爱他吗？会是这样的结果，这简直太棒了！坏事变成了好事，你没有白当这个家长。在我们就要陷入危机的时候，这个感人的故事大大提升了你的人气，为你塑造出了一个完美好男人的形象。当然，也为超越免费做了广告。因为，我现在正式给你提个建议，以后。你要经常去看看芬芳和彤彤，你要在公众面前，把你爱心大使的形象保持下去。芬芳刚当着所有记者的面儿，扒开自己的伤口，现在你又让我，去踩着芬芳跟彤彤，当好男人，还他妈爱心大使，林超，你对芬芳一点恻隐之心都没有。可以。咱爸那儿，哟，这改看上书了啊,啊？什么书啊？这是？你看，天才在左，疯子在右，国内第一本精神病访谈手册，<笑>心理学、哲学，哟，您这弄这么多书啊？设计心理学，九型人格，不是你，你什么时候开始学的看这心理学的书了啊？好奇呗，好奇自己。啊好奇这个世界，好奇物质世界之外的规律。<笑>你什么表情啊？我觉得以前的你啊，又回来了，这始终是探索。<笑>这个呀，也是精神病的一种。<笑><笑>看你说的，行，看到你这样啊，我就放心多了。
，你过来看我，不耽误工作啊？耽误也得来看你啊？不对呀、啊，我看你这样，好像有什么事儿吧？嗯，开公司嘛，哪儿都没事儿呢。你你看书吧，我我帮你打点热水去啊。帮我拿点药吧，营养神经的药没有了。行，我让大夫给你开。哎呦，真舒服！你再下来泡会儿。我的直觉是，你跟王玉明这婚离不了。你就那么怕我变成再生女啊？我就是就事论事啊。如果没有小韩这档子事儿。王玉明还是非常不错的。你们俩呢，只要能迈过这个坎儿继续下去，那就是幸福生活。除非你不想再结婚了，想一个人过，但这也不现实，对吧？你也说了，要是没有小韩这事儿，我们家小韩这事儿就已经摆在了。你觉得这坎儿我能迈过去吗？再加上我跟我跟雨宁以前那些事儿。但是小韩这事儿，你有认真的去了解过吗？有没有站在雨明的角度去替他想一想呢？感情可不是非黑即白，很多时候，中间那点灰色，才是最重要的。可是你啊，就是不能放下你那份骄傲，去体会这份灰色。每一个家庭都有这份灰色。我越来越觉得，婚姻真的不在于完美的开始，而在于完美的坚持。别想用事业来填补一切，家庭是第一位的。当然了，还要看你自己到底是想要什么。想妈了，长那么大，我就没见过她，在我心里一点印象都没有。周围那些女朋友，每个人生活遇到问题，谈恋爱、结婚，都我的妈妈在旁边陪着，帮他们支招。王小丫也是，就我没有，都是你在当妈吧？对妈一点印象都没有，就看过她的照片，知道这是我妈。你想知道吗？你不是说你不知道吗？以前不知道，前两天在墓地，偶然间听爸爸说到。妈妈的忌日，就是你的生日那天。我小的时候，被医生诊断为得了一种一种什么样的不治之症，只要妈妈才有机会怀上你，她就是在生你的那天，难产走的。妈妈走的时候，只有唯一一个希望，希望你能带着她的那份爱，幸福的生活下去。八路八路八路，扫啷个里个八路，扫啷个里个八。妈妈小时候教我的这首歌，你还记得呀？八路八路八路，走啷个里个八路，走啷个里啦巴啦里啦哇。
到了，醒醒。嗯，泡两天温泉，人都泡懒了。记住妈妈的话，啊，知道。No， 还有两天，还有两天，漂漂亮亮把这个活给我干好了，要不然我开了你。要完不成，我自己辞职。这可是你自己说的。对啊。好，别到时候怪我心狠手辣啊。OK。哎，听说一凡前两天把钱丢了。嗯。哎，你把车卖了？卖了也没帮上忙。不会吧？车卖了还不够？我这刚买完房子，兜里面也没什么钱，要不然……哎，不用不用不用，你呀、啊，管好你自己的生活就行了啊。还有，小丫最近没给你找麻烦吧？我这心甘情愿。哎，嗯，怎么着啊？有事儿跟我说。你没发现，刘一最近工作不太积极吗？本来我不应该这个时候跟你说的。你说一开始啊，大家来这个公司都是要有一个奔头，结果中间走了一个。你现在呢，心思又没放在公司上，公司要再这么运转下去，我怕刘毅也走了。这事儿啊，你就放心吧。忘了跟你说了，哎，你看、啊。把这个医院啊，好好的了解了解啊！永恒医院，我准备跟这医院合作呢，给他们做一个叫电子健康档案。健康档案？哎，现在这个电子健康档案的市场啊，特别大。咱们呢，先从一家做起。我就想了，先从这永恒开始。这永恒啊，在信誉上特别要求品质。如果能够把他们做好了，其他的医院都会认。哎，这一单来的太及时了。哼，你呀、啊，趁几天也没事儿啊，把这个好好的了解了解，别回头跟人谈的时候啊，一问咱什么都不知道。哎，你放心吧，这怎么可能呢？所以那个不用担心，咱把这个做好了，什么都有了。对对对，忙起来，忙起来就有钱了嘛。泡温泉，住小木屋，还钓鱼。后来，来了一个公司，他们在那儿搞篝火晚会，又唱又跳，我跟一凡也混进去，还蹭人家酒喝，玩的挺开心的。你就一点都不想家吗？家里还俩活物呢。偶尔会想啊。回来一看，你们都挺好的嘛。小莫在我爸那儿，还学会下象棋了，不是挺好的吗？本来老以为。这个家里我最重要，谁都离不开我。现在看来不是那么回事儿，我想过几天再出去玩一趟，你不反对吧？想去就去呗。我要如果成这么一个贪玩的老婆，你不会休了我吧？能。你洗个澡吧，我等你。好。我睡衣呢？你把我睡衣搁哪儿了？问你话呢，我睡衣。问你呢。
，十一，你这两天都没回来住啊？没有啊，我天天都回来住啊。我走的时候把睡衣叠的好好的放在这儿，现在他们还在这儿。我们公司这两天太忙了，我又回来太累，我连澡都没洗，倒头就睡了，连睡衣都没换过。你别骗我了。你从来都没有不换睡衣就睡觉的习惯。我们在一起十六年了，我太清楚了。你去哪儿了？是去他那儿了？什么？我去哪儿？你说什么呢？你跟我说清楚，你到底去哪儿了？是不是去秦山那儿了？你说呀，怎么会这样呢？啊，你不是告诉我你回来了，要跟我在一起，跟他断了吗？你不是跟我说你可以回家，可以重新跟我在一起？你不是告诉我你回来了吗？为什么会这样？够了，够了，别说了！为什么会这样？够了，别说了，别说了，行不行？我跟他本来是要断的，是你不信任我。是你找人跟踪我，我才决定跟他在一起的。我们之间连夫妻最起码的一点信任都没有了。你和我现在都变得很敏感，我不想再演戏了，我不想演了。我上次已经跟你说过了，是我不好，是我错了，我已经向你道过歉了，你不是已经原谅我了吗？我知道。我知道很多男人都会这样，他们都是会背着老婆去做一些事情。其实我已经接受了，没关系，我可以原谅你，可以没有问题。只是我希望你能回来，真的，我已经可以原谅你了。我不介意，我真的不介意。听我说，听我说，这不就是玩玩而已吗？我已经打算。欺骗任何人没有意义了，我人快崩溃了，我这里快崩溃了。对不起消息，国外有一家公司也准备推出跟汉汉类似的产品，对，是个好消息。我再核实一下。霹雳三娘回来了，预计的价码又可以往上抬了。启明这回还真是走了狗屎运了。以前阴差阳错注册的商标，这回可是值钱了。刚要谈啊，这八竿子打不着边的公司又逼了汉海一把。所以现在汉海更着急解决商标问题，推出产品，占领海外市场喽。江大律师，这回可是天时地利人和都在帮你啊！何马王这回可是割了心头肉了。之前有多少人盯着这个案子？你要是做不好，他肯定从你身上扒下一层皮来。我像做不好的吗？还狂起来了？没把握的狂那就可笑，有把握的狂那就自信。
。退下吧，本宫还得赶紧把消息核实了，越续越好。行，那我就不打扰江大律师了。如果这个案子谈成了，即便你跟王雨迷之间有个什么事儿啊，自己也有个奔头。我也想看看，我是不是只有事业就行了？加油！一凡，你懂的啊。爱什么不说了，你懂的。怎么你们仨我突然就得都懂了？赶紧的，别迟到了。走了。哎呀，福奶奶呀，别给我弄砸了啊！哎哎哎，要是记的时候呢，别紧张，有什么跟人说什么啊。我知道你都说多少遍了，不紧张不紧张，一会儿都让你说紧张了。哎。哎，这单如果要是下来了，那咱们公司是要资金有资金，要资历有资历了。这我还是奶粉钱，但是能不能不叨叨？我就提前高兴一下，好好谈啊！走，走，走，走，走。这回就放心，我一定会尽我最大的努力去办。您好，我们是广州启明。哦，江律师又见面了，手下留情啊。就这样走远，假设了千万遍，又如何能改变？我们的这些天，我会想你的脸，怎么说再见？画面冻结在一瞬间。公司啊，就算有救了。这个价位啊，我之前想都没想过。谢谢你啊，江律师。不客气，这我应该做的。不瞒你说，之前呢，我也有一个心理价位，但是比这个要低很多。原来我想啊，只要你能做到我那个价位，就算很不错了。<笑>这样客气的话我也不多说，请你吃顿便饭。我还是不去了，我还想在这儿再坐会儿呢。啊，那我先走。见你，下次我们再约。好啊，下次、啊、再见，再见。江律师，嗯，黄主任叫你接这个案子，刚开始我死活不同意，就这个数目啊，明天媒体都会上头条。江律师，你不仅让我一个人惊讶哦。谢谢。在说什么来着？我说咱们公司现在又有资金又有资历了吧，对不对？我还有奶粉钱解决了。哎，我想好了，到时候我就买一个农场，养一头牛。我儿子是一边挤牛奶，一边喝牛奶，绝对纯天然。哎
，啊，做梦呢吧你？我就提前高兴一下，别太高兴啊！我这合同啊，送回公司去，我有事儿，我我先走了。哎哎哎，你干嘛去？你先别问了啊！哎，到时候我替你买头牛啊！<笑>江律师，你太厉害了吧！启林那边肯定给你跪，肯定给你跪了。哎呀，长江后浪推前浪，后浪把前浪拍在沙滩上。怎么着？我这被拍打了不应该做。我可还记得您当时是怎么说江大律师的？我记得，来再来，我就给你干了。我记得，就在这儿，我在这儿，您在这儿说的。吼啊！手心直冒冷汗，我特别兴奋，我就一个人站在那么大会议室里面，我就想，这事儿我得告别人，我得找人分享啊，然后就开始翻电话本，我电话本就开始从头翻到尾，我从头翻到尾，我从头翻到尾，就我就没有找着那个我可以打电话的人。最大的工作，并不是你一路走过来，没有人在旁边陪着你，而是历尽了千辛万苦走路到最后，居然没有人可以跟你分享。黄豆，回去给小丫做豆浆。嗯，你来干嘛？找雨明，他好像不在。这样，我帮你打个电话问问啊。最近好吗？行。哎，你在哪儿呢？嫂子来找你来了。你俩可真行。那行了，你在那儿等着吧。嫂子一会儿回去了，拜拜。到你公司找你去了。你看你俩，别闹了啊。最近也别再折腾他了，这公司都差点办不下去了。怎么了？别的事儿就不跟你说了，就说人家把车卖了，把钱给你这事儿。你说那么大一老板，天天打车去办事儿去，可以了，哦。什么时候的事儿？妈，雨明没跟你说呀、啊。知道，怕你担心。什么时候事儿？月初吧，具体几号我也忘了。哎，你听我一句劝啊。体谅体谅吧，过去的事儿就过去了，别总放在心里面解不开，啊！你见面好好说。那个你，你回来了，我刚才找你，你没在，咱俩一起吃个饭呗。我想跟你说，我刚刚谈谈了一个项目，签下来了，然后公司有方向了。杨小宝不是说公司办不下去了吗？小宝他不知道，我这项目刚刚谈下来，我就拦了个车，直接奔你们律师事务所来了。结果你不是没在吗？
其其实我在来的路上的时候，我我我就一直在想，我想这话怎么跟你说，就是，其实刚开始接触这个项目的时候，我就想跟你说来着，你看啊，羽凡科技，羽凡科技，这是咱俩还一起建立起来的公司，磕磕绊绊到现在了，我，你是我唯一一个想过来分享的人，还有一凡，我不管你现在是怎么想的啊，我只告诉你一下我的答案，我。不同意，我不能离开你。还有，如果你非要那那什么，要不你打我一顿。说早一点，我一定会感觉到哭。但是现在呢，你也别演戏了。我做律师这么久，打过那么多离婚官司，狗血的事儿也见得不是一次两次了。我也没想到今天会落到我头上。你也不用挖空心思转移了。那天没有离婚，是不是因为没有准备好？现在准备好了吗？不是你你你这话是什么意思？转移什么呀？谁跟谁狗血了你？你你这话什么意思？那我去你公司找你。你说他是悄无声息的把车给卖了，是去你筹钱啊？那就把钱拿出来呀。他也知道我是借你们的，为什么不把钱拿出来替我还了呀？也是啊，难道是他欠别人钱了着急还？像是在转移财产。打那么多离婚官司，以前客户头上的戏码。这回全落自己头上了，哼！那他这回来找你干嘛呀？演戏呗，拖着不离婚呢。现在公司也有了起色了，作为婚后财产，总得打算一下吧。你这也太律师思维了，是我以前的思维太幼稚了，我还傻不拉几跑去找他找什么呀？还还有我生命里面走过一段。我不会再抱有幻想了。他要是对前面的离婚协议不满意，就让他改，改好了我签字就行了。凭什么呀？你是不是傻呀？即使你不在乎，但你爸还有你姐那边的钱不是钱啊！咱们这一行就是要为顾客争取最大的利益，怎么到自己身上就不会了？对呀、啊，凭什么呀？
。我爸跟我姐给到公司的钱算作入股，比例我已经算好了，不算高。不是这什么意思啊？以前我觉得说的不清楚，但现在我觉得还是说清楚一点比较好。怎么了？不想签啊？签是能签，可是为什么突然间你让我签这个？你要愿意签就签，你要不愿意签就聊聊还款的事儿。我昨天晚上跟你说的时候吧，我就没太明白。不用装不明白了吧？要么你说的那些都是假的。这是跟我赌气呢吗？嗯。行。乙方。乙方就知道离离婚是那么简单的吗？是有八层皮的。那你说怎么办？什么呀？恭喜你，正式入股王玉明公司。什么意思？离婚大战啊！姐之前跟你说的话都白说了，你怎么这么固执啊？啊！拿着吧，王玉明都签字了。凡那天来找你，你们俩和好了呢？和什么好呀？过来找我给签了份合同，要用他爸跟他姐之前给我开公司那钱呢，算是入股。不是吧？他那天找你时候挺高兴的呀。我就觉着呢，他已经做好决定了。不可能，你别那么想啊！一凡不是那种人。你想想啊，他要跟你离婚，他还得想好了分你多少财产，占你公司多少股份。不可能，他说离就离了，还让你签字。
，你说，你和小韩的事儿，让他一点安全感都没有。他如果想回来，他是不是自己得找个台阶啊？你等着吧，我估计他那份儿啊，他也得让你签字。这女人呐、啊，在情感上没有把握的时候啊，就会装作在物质上要有所需求。我估计，这也是一凡自我调整的吧。你要这么说的话。我我觉得他可能也看不出来。哼，你看你那样，股份可让拿走一半了啊！你还能高兴得起来？我就告诉你，那天你没跟我一起回来，我就知道你肯定去找一凡了。正好一凡也来找你。我听说你在他们公司楼下的时候，我特别为你们高兴。你知道为什么吗？这就证明你心里面有一凡，一凡心里面有你，你俩根本就分不开，别乱想。是，道理是那么个道理，可你说，小韩那边我也不可能不管吧？谁让你不管了？管有管的办法，你以什么心态去管？以什么身份去管？你原来管，怕这个知道，怕那个知道，你现在就以一个朋友的身份去管，管多管少无所谓，但是你态度得明确了，这样小韩和一凡也都明白了，明白了吗？哎，我发现你管我的事儿都挺明白的，怎么到你自己那儿也什么都不明白呢？别老说我了啊！管那么多我事干嘛？去去，把这个永恒医院这事儿给我处理了。我告诉你，家和万事兴，这家庭要和睦了，工作上的事儿根本就不是问题。你自己好好想。吃饭啊！哎，怎么那么高兴啊？这疯的天才看完了这么高兴啊？哎，那我再猜猜啊。你这这这能能动了啊！哎呦，这太好了，你这个太好,、啊、太好了，太好了，太好了，太好了，太好了！握个手，来来握个手，握个手，恭喜恭喜恭喜！抱一个，来抱一个，抱一个！哎呦哎呦哎呦哎呦,哎呦！太好了太好了太好了！真棒，真棒真棒真棒！哎呦真棒！你好像变了啊！前一段时间至少你会犹豫一下。你你你能动了我干什么？我。犹豫干嘛呀？你现在太大方了，好像什么东西都放下了。哎呀，你看这，他他不是你你想象的那样的放放下。好了好了，别解释了，反正意思都一样。反正呢，你的心已经不在这儿了。的，你你你啊，你这也不知道你在左边还是我在右边。<笑>你在右边，你是疯子。行行行行行啊，饿了吧？嗯，饿了。吃饭吃饭啊，我给你弄啊。什么，一凡在吗？我不知道。你看你，你你你怎么可能不知道呢？你俩关系这么好。你俩关系不也很好吗？你怎么不知道？哎呀，王宇明，这种事你怎么看得出来呢？
。行了，不跟你说了，走了，拜拜。哎。进去吗？行啊，给自己收拾的挺舒服，怪不得不想回家呢。说吧，找我什么事儿？你上次让我跟你姐和你爸签那股权协议，就是为了离婚做准备，是吗？你开公司，我给你的那一部分钱，算是婚前财产，可以作为股份，也可以作为借贷。婚后财产，你可以去查我的工资单，大部分也都入了你公司了。所以早就开始做准备了，是吗？我丢的钱算是我们婚后的共同债务，我们一人一半。你爸爸抵押房产跟我们财产分割没有关系。小宝跟我说你打算回来了，我还信了。我忘了你们律师最擅长做这一套了是吧？好，你现在准备好了？好了。还为了小韩的事感到内疚呢，没想到你比我现实。你什么时候变成现在这样了？不是我什么时候变成这样了，是现在的你，只配这样的我。我跟小韩没你想的那么龌龊。我没跟你说那个。那你说哪个？王雨梅，你别装了。真的，我都知道了。你知道什么了？你知道什么了？我在医院躺一天，所有的人都在忙前忙后给我想办法。你干嘛去了？卖车，转移财产。我在病床上躺一天，连午饭都是让人马静给我送的。我自己强撑着去洗碗的时候，我一直在跟自己说。你是去给我想办法了，我一直告诉自己，你是想办法给我去筹钱去了，就算最后什么都没有筹到，没关系。黄宇明，你至于吗？你用得着那么着急吗？非得让我在躺在病床上的时候你这么去做吗？你就那么怕摊上我这么摊子事儿吗？你是不是就想好了自己把事情全部都处理好了，然后再来跟我离婚啊？连人家马静，他都把自己所有的钱全都给我了，你还说我现实？哎，你不现实啊！那天你到我们公司去找我，你知道我为什么不在吗？我跟汉海谈好了，我独立接手的第一个经济案，成交的价格连连启明都特别惊讶。我签下合同的时候，我第一个想到就是来找你。就算你跟人小韩，你也，你也是我想分享的人。可我屁颠儿屁颠儿的跑去找你，可结果呢？你卖车了，卖了那么久我都不知道，现在你还说我现实？
。这个是卖车的钱，陈涛把钱给我了。今天来，就是想把这卡给你，让你拿着它去还债。他的钱，他老婆拿去理财了。今天才到账，之前没弄清楚情况就稀里糊涂的去去办交易了。对了，还有之前跟你说那些话，我每一句都是真的。再去，太折腾了。以以前是因为钱，因为小韩，现在没有原因。没想到，没想到我们俩的信任竟然到了这么一个地步。之前签完合同，我去找你，我以为我已经想得很清楚了，可是现在，我跟你一样迷茫。这个我拿回去看。叫我出来，喝两杯。我不能喝，我是趁着小孩睡着了偷着跑出来的。你就快说吧，什么事儿？赶紧说呀！我就想问问你啊，你真的了解一凡吗？你这话问的，我们俩那么多年朋友，当然了解了。你不了解呀、啊？你不是跟我说？他是对我们的婚姻没信心吗？你让我给他信心是吧？嗯，我找他去了。你猜怎么着？他把离婚协议书给我准备好了，上面什么财产分割问题、债务问题写都倍儿清楚。哦，对了，还有，之前他让我跟他姐和他爸签那个股权协议，他就想好了要离婚了。你说啊，他把他对客户那赤裸的那套全用我们俩身上了。你说他会不会外面有人了呀？他，白哥哥，这个时候别乱想，这肯定不可能。协议的事儿，咱先不说啊，就说他外面有人这个事儿，我打保票他不可能，因为我知道一凡，他不会那么容易喜欢上你。你就说认识你之前六年，他没看上一个人，那我想不明白了，我为什么就现在我我不认识他了呢？啊，婚姻生活方面我也是个菜鸟，但是我知道。夫妻之间啊，都是吵吵闹闹、磕磕碰碰过来的。你说我和小丫不就是这样吗？但现在过得挺好的呀。你说你不认识人家，你这有点赌气啊。你想想，你当时追着人家的时候，那人所有的优点不都在你眼睛里吗？你现在一点都看不着了，不认识人家了，怎么可能呢？你们俩之间就是有误会，肯定有什么事儿啊，没沟通好，把这误会解决就好。你再说了，你俩现在非得离婚不可啊？到那地步了吗？好像有道
。但是听你们说完吧，好像也没到这一步。就是嘛。哎，你哎，你自己看看。你这是什么？你当时为什么选择带上他？那是有承诺的，老爷们结了婚，你就得负责任、担当，不能离婚。不是我说要离的，他提出来你也不准同意。他都把离婚协议书给我写好了，就是不准离。我给你说不明白。你要跟我说不明白，你这样，你打电话问问你姐夫，他是过来人。我打电话给他干嘛呀？你跟我说不清楚，你给他打个电话，没准他就把你说清楚了。你这什么意思呢？大晚上的，你能给你妹夫打电话，就不能给你姐夫打电话？你话痨吧你！你干啥？好嘞，好嘞。喂，喝酒？不行，今天我得在家看孩子呢。对呀、啊，依林没回来呢。那要不然改天吧。啊，好嘞，拜拜。不是妈妈电话，她去哪儿了？妈妈可能去小姨家了吧。儿子，你不是也希望妈妈能够经常出去散散心，能够经常出去走走吗？是吧？那是吧。我睡觉，乖。爸，嗯，我想你。你爸不是在这儿吗？想我干嘛呀？我也不知道，就是想你。我又没去哪儿。你是不是希望爸爸能够每分每秒都陪着你？嗯，爸。嗯，你别跟妈妈分开睡了吧。哎，睡觉了。答应我就睡。爸爸答应你。